आपदमौिपर्यतम गुरूण आकृति स्मरे तेन विघ्न प्रणश्यंति सिद्ध्यंति मनोरथा योम तवेश्य ममवाच मिमा प्रसुप्ता संजीवयतिल शक्तिधरस्वधाम अन्यांच हस्तचरण श्रवणत्वगाधीन प्राण नमो भगवते पुषा तो नमो महद्य अर्थिकलोय प्रत्यर्थिगजकेसरी व्यासतीर्थगुरुर्भूयाद अस्मदिष्टा सिद्ध नमो महद्य परमात्म पाद पद्म भक्ति श्रद्धा साष्टांग नमस्कार जगत यति परंपरे सर्वश्रेष्ठर व्यासतीर्थर पाद पद्म पाद पद्म भक्ति श्रद्धे गौरव साष्टांग नमस्कार व्यसराज रचन वचन प्रवचन प्रारंभ मोदे निमति पड़ता <coughs> परम पूज्य श्री व्यसराज मठाधीशर श्री श्री विद्या श्री शतीर्थ श्रीपाद चरण कमल भक्त नमस्कार इंत नूरारू सहस्रारू कार्यक्रम जगत व्यसराजर कीर्तिया बेकुमी बेदिंगड़ी जगत के हंचता ना आत्मीय मित्र व्यसराज सेवा धुरीण अंत अतक प्रशस्तिया परम पूज्य व्या पयोनी तीर्थ पड़दीरतक श्री अमेरिका नागू श्रीनिवास हृदय तुम्हारक अभिनंदनेता निमेलिए व्यसतीर्थर अनुग्रह वलवीरली परमात्म अनुग्रह बल इतक प्रार्थन कार्यक्रम प्रारंभ में वो सत्य है देर वाज वन सैंट वन स्वामीजी हू चेंज द वेरी मैंड से मिनिस्टर्स किंग्स एंड एंपरर्स एंड अंबैसडर्स आल ओवर टूवर्ड्स धर्म टूवर्ड्स डिविटी Towards nobility, towards ethics, towards spirituality, it was Vasudeva Swami Ji. If there was one Swami Ji who was Himalayan heights as far as philosophy and spirituality is concerned, but simultaneously down to earth when he was serving the poorest of the poor, the last man in the street, and the downtrodden, that was Vasudeva. <coughs> if there was one swami ji <coughs> who was vibrant who was vigorous who was rigorous who was dynamic who was dashing who was daring much more than everything who was pro life pro people it was vasaraj swami ji he created extraordinary sense of pride about the cultural and spiritual heritage of india that was vasaraj swami ji he was the source of inspiration and the force of inspiration for new and resurgent vijayanagar kingdom in its march towards glorious accomplishments and monumental success if vijayanagar kingdom has been considered as the unforgettable never to be forgotten kingdom in the entire world history that has become possibility because of one man's contribution monumental contribution spectacular contribution fantabulous contribution that contribution came by none other than vasaraj swami ji if there was one swami ji in the entire vijayanagara kingdom who gave sense of direction and sense of new dimensions for the kings it was vasaraj swami ji he made everyone who came into his contact to walk on the path of the dharma if there was one saint who brought integration unification of all hindus all over india it was vasaraj swami ji who understood and identified Uh, the most strategically important centers for hindus uh, and in all such places he physically and personally went there established hanuman temples uh, 732 hanuman temples he established uh, and that was not a temple merely it was uh, a place for the unification and integration of hindus uh, that was how the glory of hinduism was cherished and heralded by the greatest of the great saint vasaraj swami ji nodi 
ಜಪ ತಪ ಸ್ನಾನ ಮಾನ ಧ್ಯಾನ ಗಾನ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನ ವಾದ ವಿವಾದ ಗ್ರಂಥರಚನೆ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಸದಾ ಸದಾಚಾರ ಸದ್ವಿಚಾರ ಸನ್ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಸತತವಾಗಿ ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮನಿಷ್ಠೆ ಪರಲೋಕ ಸಾಧನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಪಂದನ ದೀನರ ದಲಿತರ ಉದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಸಾಧನೆಗಳು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಾಧನೆಗಳು ದೈವಿಕ ಸಾಧನೆಗಳು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆಗಳು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆಗಳು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಾಡ್ತಾ ನಗನಗ್ತಾ ಇದ್ದು ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನ ಶಿಷ್ಯಂದರು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಟುಂಬಗಳ ಪೋಷಣೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಚಂದ್ರಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಪಂದಿಸತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟಾಗಿ ಜ ಐದು ಜನ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇಂಥ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾ ಸಾಧಕ ವ್ಯಾಸರಾಜರು ಷಡ್ ದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಂಥವರು ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಗೌರಿ ಶಂಕರವಾಗಿದ್ದಂಥವರು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ದ ಧವಳಗಿರಿಯಾಗಿ ದಾಸಕೂಟವನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥವರು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಜನಪರ ಕಾಳಜಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ವ್ಯಾಸರಾಜರ ಜನಪರ ಕಾಳಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಳಕಳಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಈ ತಾವು ಏನು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಬೇಕು ಭಗವಂತ ಸುಪ್ರೀತನಾಗಬೇಕು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಜನೋಪಕಾರಿ ಕಾರ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ನಿಷ್ಠೆ ಮತೀಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಠೀಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ನೆಲೆಗಟ್ಟನ್ನು ಮೀರಿ ಮಾನವೀಯತೆಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಶತ ಶತಮಾನಗಳ ಕಾಲ ಉಳಿಯತಕ್ಕಂಥ ಸಹಸ್ರಮಾನ ಉಳಿಯತಕ್ಕಂಥ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾನುಭಾವರು ವ್ಯಾಸರಾಜ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅವ್ರನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸರಾಜರು ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ತೀರ್ಥರ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ ತೀರ್ಥರು ಅವ್ರಿಗೆ ಸನ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಾಲಕ ಯತಿರಾಜ ಬಂದ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ತೀರ್ಥರ ಮುಂದೆ ನಿಂದ ಅವನನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ನಖಶಿಖಾಂತವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ತೀರ್ಥರು ನೋಡಿದ್ರಂತೆ ನೋಡಿ ಆ ಓಟುವಿನ ಅಸೀಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಭಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಂದ ಅಳೆದರಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ತೀರ್ಥರು ನಿರ್ದೋಷಯುಕ್ತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾ ವೈಭವ ಇವನ ಒಳಗಡೆ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಅವನ ಕಣ್ಣಿಂದ ಕಂಡ್ರಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ತೀರ್ಥರು ಅವನ ತುಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಅವನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅವ್ಯಾಹತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಸ್ಖಲಿತ ವಾಕ್ಪಟುತ್ವ ಇದೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕಂಡ್ರಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ತೀರ್ಥರು ಅವನು ನಿಂತ ಪರಿ ಅವನ ವಿದ್ಯೆ ವಿನಯ ವಿವೇಕ ವಿವೇಕ ಸಂಪನ್ನತೆ ವಿವೇಚನೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅರೆದಿರತಕ್ಕಂಥವರು ಇವನು ಸದಾಚಾರ ಸಂಪನ್ನನಾಗುತ್ತಾನೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಮುಖಭಾವವನ್ನು ಅವನ ಹಣೆಯನ್ನು ಅವನ ಕಣ್ಣನ್ನು ಅವನ ಕೆನ್ನೆಯನ್ನು ಅವನ ಗೆಲ್ಲವನ್ನು ಅವನ ಇಡೀ ದೇಹವನ್ನು ಪರಾಂಬರಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅವನ ಕಂಡ ಒಳಗಿನಿಂದ ಸೂಸ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಬೆಳಕನ್ನು ಬೆಳೆದಿಂಗಳನ್ನು ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಕಾಂತಿಯನ್ನು ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ನೋಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ತೀರ್ಥರು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದೃಢಕಾಯವನ್ನು ಇವಾಗ ಹೊಂದಿರ್ತಾನೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ ಮತ್ತು ಅವನು ನಿಂತ ಪರಿ ಹೇಗಿತ್ತಂತೆ ಒಬ್ಬ ಚಿಕ್ಕ ಒಟ್ಟು ಬಂದು ಎದುರುಗಡೆ ನಿಂತರೆ ಭಯ ಇದೆ ಭಕ್ತಿ ಇದೆ ವಿಯ ವಿನಿಯತೆ ಇದೆ ಆದರೆ ಆ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಧೀಮಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರ್ಯ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯದ ಗಂಭೀರತೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿ ಅಂದುಕೊಂಡ್ರಂತೆ ಇವನು ಮಹಾ ಧೈರ್ಯ ಸಂಪನ್ನನಾಗುತ್ತಾನೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಡಿಯಿಂದ ಮುಡಿಯವರೆಗೆ ನಖಶಿಕಾಂತವಾಗಿ ಸಾತ್ವಿಕತೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಸದಾಚಾರಗಳ ಸದ್ಗುಣ ಸಂಪನ್ನನಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸದ್ಗುಣಗಳ ಗಣಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ
ಹೀಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಸರಾಜರು ಒಂದು ಕಡೆ ಸರಿಪಾದ ರಾಜರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮುಳಬಾಗಿಲಿನ ವಿದ್ಯಾ ಆ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾ ವೈಭವವನ್ನು ಕಲಿತಿರತಕ್ಕಂಥ ಪರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ತೀರ್ಥರಂತಹ ಸೂರ್ಯನ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಖರ ಕಿರಣಗಳ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ತೀರ್ಥರಿಂದ ಪಡೆದ ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮ ಹೀಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸನ್ಯಾಸಿ ಯತಿ ಇಡೀ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಧವಳ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಕಾರಣರಾಯಿತು ಅಂತಂತಂದರೆ ಆ ಕಾರಣ ಪುರುಷನೇ ವ್ಯಾಸರಾಜ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇವತ್ತು ಪುರಂದರ ದಾಸರು ಕನಕದಾಸರು ವಿಜಯದಾಸರು ಗೋಪಾಲದಾಸರು ಜಗನ್ನಾಥ ದಾಸರು ಮನೋಹರ ದಾಸರು ಅಭಿನವ ವಿಠಲ್ ದಾಸರು ಜಮಿನೋ ಜನಾರ್ದನ ವಿಠಲ್ ದಾಸರು ಇವರೆಲ್ಲರ ವಾಯಿನಿಂದ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಕಂಠಸ್ವರಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂಬುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ದಾಸಕೂಟದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಆಚಾರ್ಯ ಪುರುಷರು ವ್ಯಾಸರಾಜ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಮೃತ ಬರೆದು ತರ್ಕತಾಂಡವ ಬರೆದು ಚಂದ್ರಿಕಾ ಬರೆದರು ಭೇದೋಜ್ಜೀವನ ಬರೆದರು ಮಂದಾರ ಮಂಜರಿ ಬರೆದರು ಕಳೆದ ಒಂದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷದ ಭಾರತದ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥ ಇತಿಹಾಸದ ಗ್ರಂಥ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತುಂಗ ಶೃಂಗ ಅನಿಸ್ಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆದ ಕೈಯಿಂದನೇ ಕನ್ನಡದ ಸರಳ ಸಹಜ ಸುಂದರ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಕನ್ನಡ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳಿಂದ ಪರಿಪರಿಯಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಭಗವಂತನನ್ನು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾತ್ಮರು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ವ್ಯಾಸರಾಜ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಎಲ್ಲ ಹರಿದಾಸರಿಗೆ ಹರಿದಾಸ ಪರಂಪರೆಗೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಶಕ್ತಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮೂರ್ತಿ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಸರಾಜ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಮತ್ತು ಮಧ್ವ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೆಲವೇ ಪಂಡಿತರ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾಗ ಇಂಥ ಮಧ್ವ ಸರೋವರದ ಶುದ್ಧ ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ತೀರ್ಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೋಗಬೇಕು ಅದನ್ನು ತಿಳಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡುಗಳ ಮೂಲಕ ಗೀತದ ಮೂಲಕ ಸಂಗೀತದ ಮೂಲಕ ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸುಳಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಉಗಭೋಗಗಳ ಮೂಲಕ ದಂಡಕಗಳ ಮೂಲಕ ಬರೆದು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಹಾಡುಗಳ ಮೂಲಕ ನೃತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಹಂಚತಕ್ಕಂತಹ ಗೀತ ನರ್ತನದಿಂದ ಕೃಷ್ಣನ ಪೂಜಿಸುವ ಪುತಾತ್ಮ ಪುರಂದರ ದಾಸರಿವರಯ್ಯ ದಾಸರೆಂದರೆ ಪುರಂದರ ದಾಸರಯ್ಯ ಇಂಥ ದಾಸರ ದಾಸರ ಪಡೆಯನ್ನೇ ನಿರ್ಮಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥವರು ವ್ಯಾಸರಾಜ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ವ್ಯಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅದರಿಂದ ಮಹಾಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ದಾಸರುಗಳು ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ವ್ಯಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿ ದೊರೆಯಾಗಿ ಕೈ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆ ವ್ಯಾಸಪೀಠದಲ್ಲಿ ಪುರಂದರ ದಾಸರು ಬರೆದ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಪಂಡಿತ ಪುಂಡರೀಕರುಗಳ ಬಾಯಿ ಕಟ್ಟಿ ಆ ಪುರಂದರದಾಸರ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಪುರಂದರೋಪನಿಷತ್ತು ಅಂತ ಕರೆದು ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮಹತಿಯನ್ನು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮೇಲ್ಮೆಯನ್ನು ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾನುಭಾವರು ವ್ಯಾಸರಾಜ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಪುರಂದರದಾಸರು ಅವರು ಊಟಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಕ್ಕಿ ಸಮಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ದಾಸರಾಗಿದ್ದಲ್ಲ ಪುರಂದರದಾಸರು ನವ ಕೋಟಿ ನಾರಾಯಣರಾಗಿದ್ದಂಥವ್ರು ಉಪ್ಪರಿಗೆ ಮನ ಇದ್ದಂಥವರು ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಹಣ ಇದ್ದಂಥವರು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡಪ್ಪ ನನಗೆ ದೇವರ ವಿಚಿತ್ರ ಅನುಗ್ರಹ ಬೇಕು ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ತುಳಸಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣೆ ಹೇಳಿ ದಾನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಯೋಗ್ಯರಿಗೆ ಮಾಡಿ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಲಜ್ಜೆ ಬಿಟ್ಟು ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕ್ತ ತಾಳ ತಂಬೂರು ಹಿಡಿದು ದಾಸರಾಗಿ ಬಂದರೂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆದರು ಅಲ್ಲರಿ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಇದ್ದಾಗ ನವಕೋಟಿ ನಾರಾಯಣ ಬಿಟ್ಟು ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಬರೆದರಲ್ರಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಒಬ್ಬ ಒಗೈಕಾರ ಒಬ್ಬ ಕೀರ್ತನಕಾರ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು
ಹಿಡ್ಕೊಂಬಕ್ಕ ನಮಗೆ ಯೋಗ್ಯತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅವರು ಭಕ್ತಿಗೆ ಬಂದರೆ ಭಕ್ತಿ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆದ ನಾರದರ ಅಪರಾವತಾರ್ಯ ಪುರಂದರದಾಸರು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಜ್ಞಾನದ ದಿಗ್ ದಿಗಂತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಜಯದಾಸರು ಜ್ಞಾನದ ಗೌರಿಶಂಕರವಾಗಿದ್ದಂಥ ಗೋಪಾಲದಾಸರು ಜ್ಞಾನದ ತುತ್ತ ತುದಿಯ ಉತ್ತುಂಗ ಶೃಂಗ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಜ್ಞಾನ ನಿಧಿಗಳಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಹರಿದಾಸರುಗಳು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮ ಅಂತ ನಮಗಿದ್ದರೆ ಪುರಂದರದಾಸರ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಕುಣಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಸು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಂತ ವಿಜಯದಾಸರು ಗೋಪಾಲದಾಸರು ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಅಂತ ಮಹಾನುಭಾವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೇನು ಜ್ಞಾನದ ಪರ್ವತ ಇರಬೇಕು ಜ್ಞಾನದ ಶಿಖರ ಇರಬೇಕು ಪುರಂದರದಾಸರು ವೈರಾಗ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವರ ಹತ್ರ ಇದ್ದಂಥ ಉಪ್ಪರಿಗೆ ಮನೆ ಕೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹಣ ನವಕೋಟಿ ಋತ್ತು ಮುತ್ತು ರತ್ನ ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ವೈರಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಅವರ ಜೀವಿತದ ಕಡೆ ಉಸಿರಿರೋರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅದು ವೈರಾಗ್ಯ ಇನ್ನು ನೀತಿನಲ್ಲಿ ಎಥಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮೊರಾಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕೇನ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರ ಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲನ್ನೆ ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪುರಂದರದಾಸರಿಗೆ ಯಾರಪ್ಪ ಪುರಂದರದಾಸರ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲು ವ್ಯಾಸರಾಜರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು ನೀತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅರಿತು ನಿಗಮ ವೈದ್ಯನ ನೀತಿಯ ವಾತಸುತನಲ್ಲಿ ಹಣ ವರ್ಣಿಸುತ್ತಲೇ ಗೀತ ನರ್ತನದಿಂದ ಕೃಷ್ಣನ ಪೂಜಿಸುವ ಪುತಾತ್ಮ ಪುರಂದರ ದಾಸರಿವರಯ್ಯ ದಾಸರೆಂದರೆ ಪುರಂದರ ದಾಸರಯ್ಯ ಇನ್ನು ವೈರಾಗ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕೇನ್ರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕೇನ್ರಿ ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಆರು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಅಲಸ್ಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಿತಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಯಾರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಅಲಸ ಭಗವಂತ ಬಂದ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಬಂದ ವೃದ್ಧ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ಕರ್ಕೊ ಬಂದ ಉಪನಯನ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮಗುಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಡು ಅಂದ ಇವರಿಗೆ ಇವರು ಜಿಪುಣತ್ವ ಕೃಪಣತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ನಿಪುಣತ್ವ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಂಥ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಅದು ನಾಯಕರು ಅಲ್ಲೋ ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ನೀನು ಉಪನಯನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರೋ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿರೋ ದುಡ್ಡು ನಾನೇ ಹಾಕಿ ಕೊಡಲಪ್ಪ ನಾ ಕೊಡೆ ಮುದುಕಂದ ನೀ ಕೊಡೆ ನಾ ಬಿಡೆ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ದಾರಿ ಹಣ್ಣಣ್ಣು ಮುದುಕಾದ ಈಗಲೋ ಆಗಲೋ ಇನ್ಯಾವಾಗಲೋ ಬಿದ್ದೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೇ ಬಿಡ್ತಾನೋ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಡ್ತು ಹೋದರೆ ಆಮೇಲೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲೇ ಹೋಗಿರೋ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ತಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆರು ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ದುಡ್ಡಿನ ಚೀಲ ತಂದು ಸುರಿದ ಮುದುಕನ್ಗೆ ಆನಂದವೂ ಆನಂದ ಆರು ತಿಂಗಳು ಕಾದಿದ್ದೇಕು ಖರೆ ಒಳ್ಳೇದೇ ಆತಲ್ಲೋ ಇಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಿದೆಯಲ್ಲೋ ಒಂದ ನಾಯಕರಂದರು ನಾನು ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಸವುಕಲ್ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಕರಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಳ ಕೊಡ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ರಾಜರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸವುಕಲ್ ನಾಣ್ಯಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಸವದೋಗಿರೋ ಚಿಕ್ಕದ ಒಂದು ನಾಣ್ಯ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಂಗಿರ್ಬೇಕು ನೀವು ತೊಗೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ತೊಗೊಂಡೋಗು ಮುದುಕಂದ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಿನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರ ಇಷ್ಟೇ ಸವಕಲು ಅಂತ ನಿನ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರವೇ ಸವಕಲು ಮುದುಕ ತಿರು ತಿರು ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಹೊರಟು ಹೋದ ಆದರೆ ಹಣ್ಣಣ್ಣು ಮುದುಕ ತುಂಬ ದೂರ ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸಹಾಯ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ಇತ್ತು ನಾಯಕರ ಮನೆಯೇ ಅದು ಬಾಗಲು ತೆಗೆದ ಆಚೆ ಕಡೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಇತ್ತು ನಾಯಕರ ಹೆಂಡತಿ ಸರಸ್ವತಿ ಬಾಯಿ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಶ್ರೀ ತುಳಸಿ ಎಳ ಪೂಜೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲೇ ಮಾಡಿ ಗಾತರದ ಮಲೆ ಒಳಿದು ಮಾತೆ ಎಂಬ ಮನೆತರಳು ಪಾತಕ ಪರಿಹರಿಸಿ ಪುನೀತರನ್ನು ಮಾಡುವಳು ಯಾತಕರು
ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ಲು ಮೂಗುತಿ ತೆಗೆದ್ಲು ತುಳಸಿದ ಇಟ್ಲು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಅಂದ್ಲು ಮುದುಕರಿ ಕೊಟ್ಲು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ಲು ಅದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯಸ್ಟ್ ಜ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ದ ರಿಚೆಸ್ಟ್ ಜ್ಯೂಲರ್ಸ್ ವೈಫ್ ಅಂಡ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಅಡಿಷನ್ಸ್ ಬೈ ಅನ್ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ಎ ರಿಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ರೇಸ್ಕ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಗದು ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹತ್ತಿರದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದಿದ್ದು ಯಾವುದು ಅವಳು ಗಂಡಂದು ನಾಯಕರದೇ ಅಂಗಡಿ ನಾಯಕರ ಹತ್ರ ಬರೋವಾಗ ನಾಯಕರು ನೋಡಿದರು ಹೋದ ಪಿಶಾಚಿ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದ ಆದರೆ ಬರೋವಾಗ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಆರು ತಿಂಗಳು ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ ಬಗ್ಗೊಂಡು ತಗ್ಗೊಂಡು ವಿನೀರಿಯಿಂದ ದೈನಿದಿಂದ ಭಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಧೀಮಂತಿಕೆಯಿಂದ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಬಂದ ನಿಂದೇನು ಮುಲಾಜು ಯಾವುದಾಕ್ಷಿಣಿ ಏನೋ ಬೇಡ ತಗೋ ಇದನ್ನ ಏನು ಕೊಡ್ತೀಯೋ ಕೊಡು ನಗದು ಮುಂಚೆ ನಾವು ಮದುವೆಯನ್ನು ಬೇಕಾದ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ದ ನೋಡ್ದ ಪರಿಚಿತ ಚಿರಪರಿಚಿತ ಇದೇನ್ರಿ ಮೂಗುತಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿದೆ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು ಕದ್ಕೊಂಬಂದಿಯಾನ ಆಮೇಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ದ ಕದಿಯೋ ಮನೋಭಾವ ಮನೋಧರ್ಮ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಆರು ತಿಂಗಳು ಭಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬರೋನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಕದ್ದಿದ್ದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕದ್ದೋನು ಯಾವ ಮುಖ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಕದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೆಂಡತಿ ದಾನ ಕೊಟ್ಟಿಗಳ ಎದೆ ಹೊಡೆದೋಯ್ತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವಂಗೆ ಇದೊಂದು ದಾನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಏನೇನಾದ್ರು ದಾನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿಳ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ ಮುದುಕರಿಗೆ ಹೇಳ್ದ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ನಗದು ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಗದು ಹಣ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಸಂಪುಷದಲ್ಲಿಟ್ಟು ನಾನು ಭದ್ರವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಆಚೆ ಕೂತಿರಿ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಹಣ ತಂದುಬಿಡ್ತೀನಿ ಎಂದ ಸಂಪುಷ್ಟ ತೊಗೊಂಡ ಸಂಪುಷ್ಟದಲ್ಲಿಟ್ಟ ಸಂಪುಷ್ಟ ಮುಚ್ಚಿ ಅದು ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕದ ಆಮೇಲೆ ಅಂಗಡಿ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕದ ಬೀಗ ಹಾಕದ ಓಡು ಬಂದ ಅಬ್ಬರಸ್ದ ಆರು ಭಟಸ್ದ ಸರಸ್ವತಿ ಎಂದ ಅವನ ಅರ್ಭಟ ಆಬ್ಬರ ಅದು ಕೂಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ರಾಕ್ಷಸಿ ಕೂ ಕೇಳಿ ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು ರೊಚ್ಚನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಅನ್ನೋ ಗೊತ್ತಾಗೋಗಿದೆ ಇವನಿಗೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ರೊಚ್ಚನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅವಳಿಗೆ ಇವನ ಮನೋಭಾವ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಸಮಸ್ತವು ದುಡ್ಡು 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 ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಅಷ್ಟೇ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲ ಸರ್ವಸ್ವ ದುಡ್ಡೇ ಅಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಥ ಅಪೂರ್ವವಾದ ವಜ್ರದ ಮುಗುತಿಯನ್ನು ದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಇವನಿಗಿರೋ ರೊಚ್ಚಲ್ಲಿ ಮಸ್ತಿಂದ ಕೊಚ್ಚು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ಲು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಎಲ್ಲಿ ಮುಗುತಿ ಕುಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪಚಲ್ ಮಾಡಲಿಟ್ಟಿ ಅಂತ ತರ್ತೀನಿ ತರ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ಲು ಪಚಲ್ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಲು ಕಥೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ವಿಷದ ಬಟಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ಲು ಇನ್ನೇನು ವಿಷ ಕುಡಿಬೇಕು ಬಟಲ್ ಶಬ್ದ ಆಯಿತು ನೋಡ್ತಾಳೆ ಯಾವ ಮುಗುತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಲು ಆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ತೊಗೊಂಬಂದು ಏನು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ತೊಗೊಂಬಂದು ಗಂಡಂಗೆ ಕೊಟ್ಲು ಅವನು ಅವನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಸಂತೋಷ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲೊಂದಿದೆ ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ ಡಬಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಓಡ್ ಬಂದ ಅಂಗಡಿ ಹತ್ರ ಮುದ್ಕ ಇಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಬೀಗ ತೆಗೆದ ಅಂಗಡಿ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದ ಆ ಡ್ರೈವರ್ ತೆಗೆದ ಸಂಪುಷ್ಟ ತೆಗೆದ ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲ ಐದು ನಿಮಿಷದಿಂದ ಅವನೇ ಸಂಪುಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಹೆಂಡತಿ ಕುಟ್ಟಿಗಳೆ ಜೀವಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಬಾರಿಗೆ ಅಘಟಿದ ಘಟನೆ ಒಂದು ತನ್ನ ಕಣ್ಣೆದ್ರಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಓಡಿ ಬಾಗ ಅಂಗಡಿ ಬಾಗಲು ಹಾರ ಹೊಡೆದು ಓಡಿ ಬಂದ ಹೆಂಡತಿ ಹತ್ರ ಏನೇ ಇದು ಅವಳು ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಹೇಳ್ತೀಯ ಗಂಡನ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಏನು ಭಾಗ್ಯವಂತೆ ನಾನು ಏನು ಮಹಾನುಭಾವರಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮಂದವ್ರನ್ನ ಗಂಡನನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಆರು ತಿಂಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಮಾತಾಡಿದಲ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ನಾನು ಏನು ಭಾಗ್ಯವಂತೆ ಬಂದಿದ್ದು ಒಂದು ಪರಮಾತ್ಮನೇನೆ ಹೌದ್ರಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂ
ದಾಸನ್ನ ಮಾಡಿ ಕೂಯನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಸಾಸಿರ ನಾಮದ ವೆಂಕಟರಮಣ ದಾಸನ್ನ ಮಾಡಿ ಕೂಯನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ದಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನ ಅವನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಹ್ಯಾಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅವನ್ನ ಮುಖಕ್ಕೆ ಮುಖ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಮುಖ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅವನಿಗೆ ಬೆನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರಿ ಆರು ತಿಂಗಳು ಕಾದು ಕಾದು ಬೇಸತ್ತವ ನಿಮಗೆ ಬೆನ್ನು ಹಾಕಿ ಹೊಂಟೋಗಿದ್ದಾನೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಬೆನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಯಾಕೆ ಮುಖ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ರೀ ಈ ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸ್ತಾರ ಹೋದ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರಿ ಏನು ಏವ್ ಮುಖ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಏನು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಏನು ಭಿನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಗೆ ಬಂತು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಇಳಿದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಭಿನ್ನ ಹಾಕಿ ಬಾಯಿ ಇಲ್ಲವಯ್ಯ ಅನಂತ ಪರಾಧ ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಇರಲಾಗಿ ಭಿನ್ನ ಹಾಕಿ ಬಾಯಿ ಇಲ್ಲವಯ್ಯ ಶಿಶು ಮೋಹ ಸತಿ ಮೋಹ ಜನನಿ ಜನ ಕರ ಮೋಹ ರಸಿಕ ಮಿತ್ರರ ಮೋಹ ಬಂಧು ಮೋಹ ಮದ ಮೋಹ ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಜದ್ದು ಕಾಸು ಇದರಲ್ಲೇ ಮುಳುಗು ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲ ಬೇನು ಬೇನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇನ ಹಾಕಿ ಬಾಯಿ ಇಲ್ಲವಯ್ಯ ಅನಂತ ಅಪರಾಧ ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಹೋಗಲ್ಲ ಕಣೆ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಕಣೆ ಇವಾಗ ಇದು ಇದು ಎಲ್ಲ ದಾನ ಕೊಟ್ಟಾಯಿತು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮುಖ ಇಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋದೀಗ ಹೆಂಡ್ತಿನೇ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ನಾವೀಗ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಾಯಾಚನೆ ಮಾಡಿ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಬೆನ್ನು ಹಾಕಿರೋ ದೇವ್ರನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಡೆ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಮಾಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಗುರುಗಳ ತಿರ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂಥ ಗುರುಗಳು ಯಾರಿದಾರ ಇನ್ಯಾರಿದಾರ ರೀ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಗುರುಗಳಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಸ ತೀರ್ಥರನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ವ್ಯಾಸ ಗುರುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಗುರುಗಳಿದಾರ ಹೌದಲ್ಲ ಹೋಗೋಣಪ್ಪ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ವ್ಯಾಸರಾಜರ ಹತ್ರ ಬಂದಿರತ್ತೆ ವ್ಯಾಸರಾಜರನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಚೈತನ್ಯ ಯೋಗ್ಯತೆ ಯಾರಿಗೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕಾಲ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪುರುಷ ಹೇಳ್ತಿಯಾರು ಪುರಂದ್ರದಾಸರು ವ್ಯಾಸರಾಜರ ಚರಣ ಕಮಲ ದರ್ಶನ ಎನಗೆ ಏಸು ಜನ್ಮದ ಸುಕೃತ ಫಲದಿ ದೊರಕಿತು ಎನ್ನ ಸಾಸಿರ ಕುಲಕೋಟಿ ಪಾವನ್ನ ವಾಯಿತು ಶ್ರೀಶನ್ನ ಭಜಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ನಾನಾದೇ ದೋಷರಹಿತನಾದ ಪುರಂದ್ರ ವಿಠಲ ಅಂಕಿತ ಪಡೆದ ಇವರಿಂದ ಯಾವ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಸನ್ನು ಸಂಶೋಧಕರು ಕೂಡ ಯಾರು ಪುರಂದರ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂಕಿತ ಯಾರಿಂದ ಪಡೆದರು ಯಾಕೆ ಏನೂ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಟರ್ ರೀ ಅವರೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಅಂಕಿತ ಪಡೆದ ಇವರಿಂದ ಏನು ದರ್ಶನ ಆಗಿದ್ದು ಇಡೀ ವ್ಯಾಸರಾಜರ ನಕಶಿಕಾಂತ ದರ್ಶನ ಅಲ್ಲ ವ್ಯಾಸರಾಜರ ಚರಣ ಕಮಲ ದರ್ಶನ ಎನಗೆ ಏಸು ಜನ್ಮದ ಸುಕೃತ ಫಲ ದೊರಕಿತು ನನ್ನ ಸಾವಿರ ಕೊಲು ಕೋಟಿ ಪಾವನ್ನ ಬರೊಬ್ಬ ಅವರ ಪಾದ ಕಮಲ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರೆ ಪುರಂದರದಾಸರಂಥ ಮಹಾನ್ ಪಾವರ ಸಾವಿರ ಕೊಲು ಕೋಟಿ ಪಾವನ್ನ ವಾಯಿತು ಶ್ರೀಶನ್ನ ಭಜಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ನಾನು ಅದೇ ಯಾರ್ಯಾರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸರಾಜರನ್ನ ಕಂಡಿದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪೂಜೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ಯೋಗ್ಯತೆ ಅಧಿಕಾರ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಂತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಥ ದಿನ ರೀ ವ್ಯಾಸರಾಜ ಎಷ್ಟಿಂತ ವೈಭವ ದಿನಗಳು ಕಂಡಿದ್ರು ಕುದುರೆ ಸರಾಟುಗಳು ಕಂಡಿದ್ರು ಮಹಾರಾಜ ಜೊತೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕಂಡಿದ್ರು ಆದರೆ ಈಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಂದಿನ ದಿನವೇ ಶುಭ ದಿನವು ಯಾವ ವ್ಯಾಸರಾಜನ ಕಂಡ ದಿನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಂದಿನ ದಿನವೇ ಶುಭ ದಿನವು ಇಂದಿನ ವಾರ ಶುಭ ವಾರ ಇಂದಿನ ಯೋಗ ಶುಭ ಯೋಗ ಇಂದಿನ ಕರ್ಣ ಶುಭ ಕರ್ಣ ಇಂದು ಶ್ರೀ ಪುರಂದ್ರ ವಿಠಲ ಸಂದರ್ಶನ ಏನಾಗಿತ್ತು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ರಲ್ರಿ ಪುರಂದರ ದಾಸರಿಗೆ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ರಲ್ರಿ ವ್ಯಾಸರಾಜ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಯಾರೋ ಕರೆದು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಅಷ್ಟು ದೂರ
ಯಾರಿಗೂ ವೇದಗಳ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಅರಣ್ಯಕಗಳ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳ ಪರಿಚಯ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಭಾಷೆ ದೂರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಜನಗಳಿಗೆ ವಿವೇಕ ಕೊಡೋರಿಲ್ಲ ನೀತಿ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇಲ್ಲ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ವೇದದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಪ್ರಚಾರಗಳನ್ನು ಭಾಗವತ ಭಾರತ ಎಲ್ಲದರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸರಳ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹಾಡುಗಳ ಮೂಲಕ ನರ್ತನದ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿ ಇಡೀ ಜನಕೋಟಿಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ತಂದು ಹೊಸದೊಂದು ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹೋಗುವನ್ನೇ ಶುಭವಾಗಲಿ ಮಂಗಳವಾಗಲಿ ನೋಡಿ ಪುರಂದರದಾಸರು ಬ್ಯಾಸರಾಜರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಹತ್ತಿರ ಆದವರು ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನಿಗೆ ಸ ತುಂಬ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದವರು ದಾಸರಾದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ದಾಸರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅರಮನೆಯ ಹಂಗಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ಕೊಡೋದು ಗುರುಮನೆಯ ಹಂಗಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ಕೊಡೋದು ಬೀದಿಗೆ ಬಂದರು ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಹೆಂಡ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆ ಬೀದಿಗೆ ಬಂದರು ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲನೇ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪಾಠ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಐದುನೂರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಪುರಂದಾಸರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಸು ಅಂದರೆ ನಿಕೃಷ್ಟ ಹೆಂಗಸನ್ನು ನೀ ಕೀಳಾಗಿ ಕಾಣ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆಂಗಸರನ್ನು ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಕೀಳಾಗಿ ಕಾಣತಕ್ಕಂಥ ನಿಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣತಕ್ಕಂಥ ಉದಾಸೀನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ ಕಾ ಮೂರು ಕಾಸಿನ ಹೆಂಗಸು ಅಂತಲೇ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಗಂಡ ಪುರುಷ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬರಿಗೆ ಪುರಂದರದಾಸರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ರೀ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಬಹಳ ಗ್ರೇಟ್ ರೀ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರೀ ಆದದ್ದೆಲ್ಲ ಒಳಿತೆ ಆಯಿತು ಸಾಧನ ಸಂಪತ್ ಆಯಿತು ಶ್ರೀಧರನ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಈ ಹೆಂಡತಿ ಸಂತತಿ ಸಾವಿರವಾಗಲಿ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ ಹಾಕಿಸಿದ್ಲಪ್ಪ ನನ್ನ ಹತ್ರ ದಂಡಿಗೆ ಬೆತ್ತ ಇಡಿಸಿದ್ಲಪ್ಪ ಈ ಹೆಂಡತಿ ಸಂತತಿ ಸಾವಿರವಾಗಲಿ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಜನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಬಾಗೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಬಹಳ ಗ್ರೇಟ್ರಿ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ದಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಫಿಷಿಯಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲಿ ರಿವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗೋ ಥರದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಪುರಂದರದಾಸರು ಸ್ತ್ರೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗೌರವದ ಘನತೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ರು ಅದರ ಫಲಶ್ರುತಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಐನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಯಾವ ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಲ್ಲ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಪುರಂದರದಾಸ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳುಗಳು ಪುರಂದರದಾಸರಿಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂಥ ಗೌರವದ ಅಂಧಕರಣದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಳು ಪುರಂದರದಾಸರಿಗೆ ಎಂಥ ಸೇವೆ ಕೈಂಕರಿ ಕೊಲ್ಸಿದ್ರೆ ಆ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ಪುರಂದರದಾಸರ ಈ ಇನ್ನೊಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಏನಂದರೆ ಒಂದ್ಸಲ ವಾದಿರಾಜರು ಪುರಂದರದಾಸರು ವ್ಯಾಸರಾಜರು ನವರಂದ ಅವನು ಗಡ್ಡೆನಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರಂತೆ ಅಂಥವ್ರು ಕೂತಾಗ ಏನು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರ ವ್ಯಾಪಾರ ಅದು ದುಡ್ಡು ಕಾಸು ಲಾಭ ಬರುತ್ತಾ ಮಹಾನುಭಾವರು ಅನುಭವದ ಎತ್ತರಗಳು ಅನುಭವದ ಚಿಂತನೆಗಳು ಅನುಭೂತಿಯ ಮಾತುಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋದು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಗಳಗಳ ನೀರು ಹಾಕೋದು ಗದ್ಗದ ಕಂಟ್ರಾಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ನಗೋದು ಅಳೋದು ಮೌನವಾಗಿರೋದು ಮಾತಾಡೋದು ಈ ಒಂದು ಆವಾಗ ಪುರಂದರದಾಸ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಅಘಟಿತ ಘಟನೆ ನಡೆದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಥ ಒಂದು ಅಪೂರ್ವ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕನಕದಾಸ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ತಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರಾಜ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ ಪಂಕಾಪುರದ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಡಗು ನಮ್ಮ ಕನಕಪ್ಪ ಗುರುಗಳೇ ಕರೆಸ್ಬಿಡಿ ಅವ್ರನ್ನು ಹೌದಲ್ಲ ಕರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂದರು ಹಸರಾಜ ತ್ರೀ ನೋಡ
ಒಂದು ಸಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಊಟ ಮಾಡಿದರೆ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನೀನು ಊಟ ಕೇಳ್ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು ನೀನು ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕರೆದ್ರಲ್ಲ ಹೋದಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅವ್ರು ಮೂರು ಜನೂ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕಂಠ ಗದ್ಗದ ಹಾಕೋದು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ನೋಡೋರು ಮೂಕವಾಗಿದ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೌದಾ ಹೌದಪ್ಪ ಕನಕದಾಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಕ್ಕಪ್ಪ ಅವರು ಏನು ಬೇಕು ನಿನಗೆ ಕನಕಪ್ಪನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದೆಯಾ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಕರೆದಾಗ ಬಂದಲ್ಲ ಆವಾಗ ಅಳ್ತಿದ್ರಿ ನಗ್ತಿದ್ರಿ ಮೂಕವಾಗಿದ್ರಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅದ್ರಾಗ ಅರ್ಧ ಇದ್ರಾಗ ಅರ್ಧ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತನು ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ ನೀನಿಷ್ಟು ಕೇಳು ಸಾಕು ಕನಕಪ್ಪ ಮುದಕಪ್ಪ ಇಬ್ಬರು ಬಂದರು ವ್ಯಾದರಾಜರು ವ್ಯಾಸರಾಜರು ಪುರಂದ ಸಂತೋಷ ಸಂತೋಷ ಅಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಗನೆ ಏನು ಬೇಕು ನಿನಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರು ವ್ಯಾಸರಾಜರು ಅದೇ ನಾವು ಹೋದ ನಾನು ಕರೆದ್ರಲ್ಲ ನೀವು ಆವಾಗ ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ನಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಮೂಕವಾಗಿದ್ರಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಕಣೀರು ಹಾಕ್ತಿದ್ರಿ ಆನಂದವಾಗಿದ್ರಿ ಅದರ ಕರ್ತ ಇದರ ಕರ್ತ ಕೊಡ್ಬಿಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯೋ ನಿನ್ನ ಮಾತಲ್ಲ ಕಡೋ ಇದು ಸಾಧ್ಯವೇನೋ ಇದು ಕನಕಪ್ಪನ ಮಾತು ಹೌದು ಬುದ್ಧಿ ಕನಕಪ್ಪನ ಮಾತು ಆಯಿತು ಅವನ ಬಾಯಿಂದ ಒಂದು ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತಥಾಸ್ತು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಹೋಗು ನೀನು ಏನು ಕೇಳಿದ್ಯೋ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆ ಕ್ಷಣ ಆ ಕ್ಷಣ ಅಷ್ಟೇ ಆ ಬುದುಕಪ್ಪ ಪ್ರಪಂಚ ಮರ್ತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ನಾಮದ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋದ ಆ ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹುಚ್ಚು ಉನ್ಮತ್ತನ ಹೋದ ಆ ಉನ್ಮಾದದಲ್ಲೇ ಮೈ ಮರೆತ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ದೇಹ ಬಿಟ್ಟ ಮುಂದೆ ಅವನೇ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರಾದರು ಅವರೇ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಅಳುವರು ರೋಧಿಸುವರು ನಾಟ್ಯವಾಡು ನಗುವರು ರೋಧಿಸುವರು ನಾಟ್ಯವಾಡುವರು ಒಡೆಯರು ಭಗತನ ಭಾಗ್ಯವಂತರು ರಂಗ ನಿನ್ನ ಕೊಂಡಾಡು ಮಂಗಳಾತ್ಮರ ಸಂಘ ಸುಖ ಇತ್ತು ಕಾಯೋ ಕರುಣಾ ಸಾಗರ ಇದು ಹೀಗೆ ತಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಬಿದ್ದೋರನ್ನೆಲ್ಲ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು ವ್ಯಾಸರಾಜ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಹರಿಯ ಕಾಣದವ ಹುಟ್ಟು ಕುರುಣನೋ ದೇವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಲ್ಲರಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಅಂತರಂಗವನ್ನು ಅಂತಃಕರಣವನ್ನು ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನ್ಯಾಯಾಮೃತ ತರ್ಕತಾಂಡವ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಬರೆದಂತಹ ಹಸ್ತದಿಂದ ಕನ್ನಡದ ಸರಳ ಸುಂದರ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಬರೆದರು ಅವರ ಕೈಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅಮರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಯಿತು ಮುನಿತ್ರೇಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಜಯತೀರ್ಥರು ವ್ಯಾಸರಾಜರು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮೂರು ಶೃಂಗಗಳು ಅಪ್ಪಯ ದೀಕ್ಷಿತ್ರ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಧ್ವ ಮತ ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂಥ ವಿದ್ವತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಪಟುತ್ವ ಪ್ರಭುತ್ವ ಎಲ್ಲ ನನಗಿದೆ ಆದರೆ ಈ ಕೋಟೆಗೆ ಮೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಭದ್ರವಾದ ಸುಭದ್ರವಾದ ಭದ್ರವಾದ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಅಶಿಷ್ಟವಾದ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಜಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಸರಾಜರು ನಯಾಮೃತ ತರ್ಕತಾಂಡವ ಚಂದ್ರಿಕಾದಂಥ ಮೂರು ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಈ ಕೋಟೆಯೇ ಸುಭದ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಕೈನಲ್ಲಿ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಧ್ವಪಥ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಸತೀರ್ಥರಿಂದ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಅಪ್ಪಯ್ಯ ದೀಕ್ಷಿತರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿಜಯನಗರದ ರತ್ನ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸತೀರ್ಥರನ್ನು ಮಂಡಿಸಿ ಕುಹಿಯೋಗ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿದಿರ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಒಂದು ದತ್ತಿ ದಾನ ಜಾಗೀರ್ಗಳನ್ನ ಕೃಷ್ಣದೇವರ ಹಾಕೊಟ್ಟಾಗ ರತ್ನಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ ರತ್ನಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದಾಗ ವ್ಯಾಸರಾಜರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಂದು ಏನಿದೆಯೋ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಂದೆ ಅಲ್ವೇನೋ ಬಂದ ಕೀರುತಿಯಲ್ಲ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನಿ
ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಮುನ್ನೂರು ಜನ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಕಲಾವಿದರು ಸಾಹಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ನರ್ತನಪಟುಗಳು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ವೇದ ವಿತ್ತ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿದ್ವಾಂಸರುಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಗ್ಯರುಗಳನ್ನು ಮುನ್ನೂರು ಜನ ಯೋಗ್ಯರುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಆ ಮುನ್ನೂರು ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಬರೆಸಿ ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಫೆಬ್ರವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕಿನ ದಿನ ವಿಜಯ ವಿಠಲನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನನ್ನು ಎದುರುಗಡೆ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮುನ್ನೂರು ಜನರಿಗೂ ತಮಗೆ ಬಂದ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಧಾರೆ ಎಲ್ಲ ದಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮೂರು ಶಾಸನಗಳು ಕಮಲಾಪುರದ ಶಾಸನಗಳು ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಒಂದು ಶಾಸನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಫೆಬ್ರವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕಿನ ದಿನ ದ್ವಾದಶಿಯ ದಿನ ಕಾಟಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಸತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಏನು ವಸಿಷ್ಠ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವರು ಯಜಶಾಖಾಧ್ಯಾಯಿಗಳು ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪುರಂದ್ರದಾಸರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಲಕ್ಷ್ಮಣದಾಸ ಹೇಮಣದಾಸ ಮಧುಮದ್ದಾಸರಿಗೆ ವ್ಯಾಸತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದ ಒಡೆಯರು ದತ್ತಿ ದಾನಗಳನ್ನು ವಿಷ್ಣುದೇವರಾಯನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಿರೋ ವಿಜಯ ವಿಠಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ದತ್ತಿ ದಾನ ಜಹಗಿರಿಗಳು ವಿವರಗಳು ಅಂತ ಈ ಶಾಸನದ ವಿವರ ಏನು ಅಂದರೆ ಪುರಂದ್ರದಾಸರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಶಾಸನದಿಂದ ಅವರು ವಸಿಷ್ಠ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವರಾಗಿದ್ದರು ಯಜುಶಾಖಾಧ್ಯಾಯಿಗಳಾಗಿದ್ದರು ಯಜುಶಾಖಿಯವರಾಗಿದ್ದರು ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಹೊತ್ತಿಗೆ ದಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದ್ದಂತಹ ಮೂರು ಜನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದರು ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ಹೇಮಣದಾಸ ಮಧುಪತಿದಾಸ ಲಕ್ಷ್ಮಣದಾಸ ಆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಾಲ್ಕು ಇದ್ದಾರೆ ನಾರಾಯಣದಾಸ ನಾರಾಯಣದಾಸ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥವರು ಹೊರಟೋಗಿದ್ದರು ಆ ಹೊರಟೋದಾಗ ಗಿಳಿಯು ಪಂಜರದೊಳಗಿಲ್ಲ ಹೇ ರಾಮ ರಾಮ ಹಂಗೇ ಇಲ್ಲಿ ಆಡಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ಗಿಳಿ ಮುಂಗೈಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಗಿಳಿ ಹೊರಟೋಯ್ತಲ್ಲೋ ಅಂತ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೊಡ್ಬರೆದ್ರು ಆ ನಾರಾಯಣ ತೀರ್ಥರು ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ರತ್ನಗಿರಿ ಹತ್ರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ರತ್ನಗಿರಿ ಹತ್ತಿರದವರು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಇತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಮಗುನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಆಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಲು ಮಗು ಎಂಟು ವರ್ಷ ಆದಾಗ ಪುರಂದ್ರದಾಸರು ಆ ರತ್ನಗಿರಿ ಹತ್ರ ನಡು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾರಾಯಣದಾಸರ ಹೆಂಡತಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ತೋರ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಗುಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಮಗುನ್ನು ಹರಿದಾಸ ಮಾಡಿದರು ಆ ಮಗು ಮುಂದೆ ಬೆಳೀತು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಆಯಿತು ಅವ್ರನ್ನೂ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಮುಷ್ಠದ ಒಬ್ಬ ವೈದಿಕ ಮನೆತನದ ಗಂಡನವ್ರು ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಶ್ರೀಮುಷ್ಠದಾಸರು ಅಂತ ಇಟ್ಟರು ಶ್ರೀಮುಷ್ಠದಾಸರು ಅವರು ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಬರೆಯೋ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನಾರಾಯಣ ತೀರ್ಥರ ನಾರಾಯಣದಾಸರ ಮಗ ಅವನು ಹಾಡುಗಳು ಬರೆದ ಪುರದಾಸರ ಮೊಮ್ಮಗ ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಅಳಿಯ ಶ್ರೀಮುಷ್ಠದಾಸರು ಅವರು ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಬರೆದರು ಅವರು ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಬರ್ ಪಾದಶಃ ರಾಜಮಹೇಂದ್ರಿಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡಾರ ಡೇರ ಹಾಕಿದ್ದಾಗ ಪುರಂದ್ರದಾಸರು ಅವನನ್ನು ಹೋಗಿ ಶಿಷ್ಯಂದ್ರನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಅವನ ಹತ್ರ ಡೇರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಮೇಲೆ ಜಸಿ ತಲಗಂದಾಯ ಹಾಕಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ ದಯಮಾಡ ತೆಗಿಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಭಿನ್ನಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಪುರಂದ್ರದಾಸರ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಅಳಿಯಂದ್ರಾದ ಶ್ರೀಮುಷ್ಣದಾಸರು ದಾ ಮಾಹಿತಿ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಶಾಸನದಿಂದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪುರಂದ್ರದಾಸರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಇನ್ನು ವ್ಯಾಸರಾಜರ ದೇವರ ನಾಮಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ದೇವರ ನಾಮಗಳು ಅದು ಕನ್ನಡದ ಆಶಯ ಕನ್ನಡದ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು ಕ ಭಕ್ತಿರಸ ಓತ ಪ್ರೋತ ಪ್ರವಾಹ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಗಂಗೆಯ ಅನಂತ ವಾಹಿನಿಯ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಅದು ಪುರಂದ್ರದಾಸರ ಕನಕದಾಸರ ಮೂಲಕ ಬಂತು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾರಣ ಪ್ರೇರಣೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮೂರ್ತಿ ವ್ಯಾಸರಾಜ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಬ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ತಹತಃ ಕಂದಕೂರಿನ ಹತ್ರ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟಿಸಿದರು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮದನಪಲ್ಲಿ
ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಬಂದರು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ ಆ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗರು ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗರು ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರು ಅರವಂಟ್ಗೆ ಇಟ್ಟು ಹೋದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನೀರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ವ್ಯಾಸರಾಜರ ಹೋದಿಯ ವ್ಯಾಸರಾಜರ ಅಂಥಕ್ಕರಣ ಇದನ್ನು ಸಾಳು ನರಸಿಂಹ ಸಾಳು ನರಸಿಂಹ ಬಳ್ಳಾರಿ ಹತ್ರ ಇರೋ ಸೊಂಡೂರನ್ನು ವ್ಯಾಸರಾಜರಿಗೆ ದನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆಗವರು ನಾನು ತಗೊಂಡೇನು ಮಾಡಲಿ ಆ ಭೂಮಿನ ಒಂಬತ್ತು ಜನ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಒಂಬತ್ತು ಜನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಶಾಸನ ಹಾಕಿ ದಾನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಾನುಭಾಗ ವೆಂಕಪ್ಪಯ್ಯನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪಟೇಲ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ನೀರ್ಗಂಟಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕ್ಷೌರಿಕನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹೊಲಿಯ ಅಲ್ಲಿರೋನು ಮಾದಿಗರು ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ಹಾಕಿ ಮಾದಿಗ ಚೆನ್ನಯ್ಯನಿಗೆ ಹೊಲಿಯ ರಂಗಯ್ಯನಿಗೆ ಪಟೇಲ್ ನಾರಾಯಣಪ್ಪನಿಗೆ ಶಾನುಭಾಗ ವೆಂಕಪ್ಪಯ್ಯನಿಗೆ ನೀರ್ಗಂಟಿ ತಿಮ್ಮಯ್ಯನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೆಸರುಗಳು ಸಹಿತವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ದಾನ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನು ಇದು ವ್ಯಾಸರಾಜರ ಹೃದಯ ವ್ಯಾಸರಾಜರು ಸ್ಪಂದನ ವ್ಯಾಸರಾಜರು ಸಂವೇದನ ವ್ಯಾಸರಾಜರು ಅಂತಃಕರಣ ವ್ಯಾಸರಾಜರು ಸಾಹಿತ್ಯ ವ್ಯಾಸರಾಜರು ಸಂಸ್ಕಾರ ವ್ಯಾಸರಾಜರು ಅಂದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಉತ್ತುಂಗ ಶೃಂಗ ಇಂಥ ವ್ಯಾಸರಾಜ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ತಂಜಾವೂರಿನ ದೊರೆ ತುಳಜಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಗೀತ ಸಾರಾಮೃತ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಗ್ರಂಥ ಬರ್ತದ ಈಗ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಭಾರತದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಆ ಸಂಗೀತ ಸಾರಾಮೃತ ತಂಜಾವೂರಿನ ತುಳಜಾಜಿ ಮಹಾರಾಜನ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಿದು ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ದಕ್ಷಿಣಾದಿ ಸಂಗೀತವಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರವರ್ತಕರು ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ವ್ಯಾಸತೀರ್ಥರು ವಿದ್ಯಾ ಮಠ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಬಂತು ವೈಸ್ರಾಜ ಮಠಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾ ಸಿಂಹಾಸನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂತ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಯತಿಗಳು ಕರಿಬೇಕಾದರೆ ಅವರು ವ್ಯಾಸರಾಜರು ಪ್ರಾಚೀನ ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ವ್ಯಾಸರಾಜರು ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಒಂದು ನಿದರ್ಶನ ಮತ್ತು ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟರು ವ್ಯಾಸರಾಜ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ವ್ಯಾಸರಾಜರು ಪುರಂದ್ರದಾಸರು ಕನಕದಾಸರಿಂದ ಸಂಗೀತದ ಪ್ರಪಂಚ ಹೇಗೆ ಬೆಳೀತು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ರಜಾಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಂಥ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂತು ವ್ಯಾಸರಾಜರಿಂದ ಪುರಂದ್ರದಾಸರಿಂದ ಕನಕದಾಸರಿಂದ ಇಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪುರಂದ್ರದಾಸರು ಕನಕದಾಸರು ಮಾಡಿರೋ ಸೇವೆಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಮೂಲ ಪ್ರೇರಣೆ ವ್ಯಾಸರಾಜರಾದರು ವ್ಯಾಸರಾಜರು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದರು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾತಿದೆ ವ್ಯಾಸರಾಜರು ಏಳ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಹನುಮಂತನ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವ್ಯಾಸರಾಜರು ನೂರಾರು ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಅಣೆಗಟ್ಟುಗಳು ಕಟ್ಟಿಸಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದ ತಾಲೂಕು ಒಂದರಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತಾರು ಕೆರೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದ ನಗರಿಗೆ ಕೆರೆ ಅರಳುಮಲೆಗೆ ಕೆರೆ ಈ ವ್ಯಾಸರ ಘಟ್ಟ ವ್ಯಾಸರ ಘಟ್ಟ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಇದು ವ್ಯಾಸರ ಘಟ್ಟ ಹೋಗಿ ಹೆಸರು ಘಟ್ಟ ಆಗಿದೆ ಆ ಹೆಸರು ಘಟ್ಟದ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದು ವ್ಯಾಸರಾಜ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಅರಳುಮಲೆಗೆ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿದ್ದು ವ್ಯಾಸರಾಜ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಅವರು ವ್ಯಾಸ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹನುಮಂತ ನಿಗ್ರಹ ಅರಳುಮಲೆಗೆ ಅಂತ ಹೆಸರಿಲ್ಲ ಪಾಳ್ಯ ಅಂತ ಅವಾಗ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಐನೂರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಬಂದ್ರಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗ ನೋಡಿದರು ಹಳ್ಳಿಯವರೆಲ್ಲ ಬಂದರು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿದರು ಮುಂದಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೋದ್ರು ಅವರು ಅದಾದ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ಮೇಲೆ ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ಬಂದರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ಬಂದು ವ್ಯಾಸರಾಜ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಪ್ರತ